നമസ്കാരം ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഹാപ്പി ലേണിംഗ് എ ന്യൂ ഹൊറൈസൺ ടു യുവർ ഡ്രീം സർവീസസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നീരു മോഹനൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിയുടെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ശബ്ദത്തിന് ചെറിയൊരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് കാരണം ജലദോഷമാണ് പക്ഷേ പരമാവധി ഞാൻ റീടേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോഗ്രഫിയുടെ ക്ലാസ്സാണ് ജോഗ്രഫിയിലെ ലാൻഡ് ഫോംസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏർത്ത് ക്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന അതായത് ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് വരുന്ന ചില രൂപമാറ്റങ്ങളെയാണ് ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയുടെ ഈ ഒരു ഏർത്ത് ക്രസ്റ്റിന് രൂപമാറ്റം വരുത്തുന്ന വസ്തുക്കളെ ഏജൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും റണ്ണിങ് വാട്ടർ വേവ്സ് വിൻഡ് ആൻഡ് ഗ്ലേഷ്യർ ഇവയൊക്കെയാണ് ഏജൻസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇവയാണ് നമ്മുടെ ഏർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ ഈ ഒരു പല രീതിയിലുള്ള ഭൂരൂപങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഏജൻസിൻ്റെയും ഭൂരൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റണ്ണിങ് വാട്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഒഴുകുന്ന ജലം കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുന്ന ഭൂരൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ ഏജൻറ്റുകൾ ഭൂരൂപങ്ങളെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസും മറ്റൊന്ന് എറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസും അതായത് ഈ ഒരു ഏജൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടറിനെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറേ കാലം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അത് ഒഴുകുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിലെ സോയിലിനും റോക്സിനൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറോഷൻ സംഭവിക്കും അതായത് അത് പൊടിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അലിഞ്ഞ് ഈ വെള്ളത്തിനോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒഴുക്കിലൂടെ രൂപം ചെയ്യുന്ന രൂപം കൊള്ളുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസിനെയാണ് ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏജൻറ്റ് ആ ഒരു ഏരിയയിലെ വസ്തുക്കളെ ഇറോഡ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യിക്കുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഇങ്ങനെ ഇറോഡ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസിനെയാണ് ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഏജൻസിനും എന്തുണ്ട് ഈ ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസുമുണ്ട് ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസുമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അതായത് റണ്ണിങ് വാട്ടറിൻ്റെ ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസിനെ കുറിച്ചും ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി ഈ റണ്ണിങ് വാട്ടറിന് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റണ്ണിങ് വാട്ടർ ഉണ്ട് ഒന്ന് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് റണ്ണിങ് വാട്ടറും മറ്റൊന്ന് സർഫസ് റണ്ണിങ് വാട്ടറും നമുക്ക് ആദ്യം അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് റണ്ണിങ് വാട്ടറിനെ ഒന്ന് നോക്കാം ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൊക്കെ ഉരുകിയിട്ട് വരുന്ന വെള്ളം സോയിലിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന വെള്ളം നമ്മളുടെ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലുള്ള പല ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് മണ്ണുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതിങ്ങനെ അക്കമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വരുമ്പം അത് സ്ലോലി ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തി മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് തള്ളി തള്ളി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇറോഷൻസ് നമ്മൾ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ചില ലാൻഡ് ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ടും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോക്സും മിനറൽസിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് ആദ്യം ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ ഫോഴ്സ് മെൽട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് നമ്മളുടെ സർഫസിൽ നിന്നും മഴ പെയ്ത് വീഴുന്നത് നമ്മുടെ സർഫസിലേക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വേർട്ടിക്കലായിട്ട് പോകുന്ന ആ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റിലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ആ ഒരു വഴിയിൽ ആ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള മിനറൽസ് സോയില് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് റോക്സിൻ്റെ ഒക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫില്ലർ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേവ് രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ഫോമേഷൻസ് ആണ് ആദ്യം ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നടത്തുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെയുള്ളൊരു ലാൻഡ് ഫോമേഷൻസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ലൈം സ്റ്റോൺ ജിപ്സം ഡോളുമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ റിച
അപ്പോൾ അവിടെ പൊതുവേ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ടോപ്പോഗ്രാഫി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ കാസ്റ്റ് ടോപ്പോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് എനി ലൈൻ സ്റ്റോൺ ഡോളുമൈറ്റ് ഓർ ജിപ്സം റീജിയൻ ഷോയിങ് ടിപ്പിക്കൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കാസ്റ്റ് ടോപ്പോഗ്രാഫി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാക്സിമത്തിൽ ഒരു റോക്ക് ഏരിയ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോൺസ് ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ അതായത് ദ സോൺസ് ഓഫ് പെർമിയബിൾ ആൻഡ് പോറസ് റോക്സ് വിച്ച് ആർ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ആർ കോൾഡ് ആസ് ദി സോൺസ് ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ഈ ഇങ്ങനെ സോൺസ് ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ്റെ ഏറ്റവും അപ്പർ ലെയറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പോയിൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ ചേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മാർക്സ് വിച്ച് ഷോ ദി അപ്പർ സഫർ of the saturated soils of the ground water are called as the water tables കൂടാതെ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റോക്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്യുഫയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ടോപ്പോഗ്രാഫി നോക്കി സോൺസ് ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻസ് നോക്കി വാട്ടർ ടേബിൾസ് നോക്കി ആൻഡ് ആക്യുഫയേഴ്സ് നോക്കി സർഫസ് വാട്ടറുമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എപ്പോഴും കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന ഏരിയയിലെ വാട്ടർ ടേബിൾസ് എപ്പോഴും ഉയർന്നിരിക്കും അല്ലാത്ത സമയത്ത് അത് താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ ലെവലിലാവണം എന്നില്ല അത് പ്രസിപ്റ്റേഷൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ അതായത് സർഫസ് വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പം വാട്ടർ ടേബിൾ ഉയർന്നു വരിക ചിലപ്പം വാട്ടർ ടേബിൾ താഴ്ന്നു പോകാം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കിണറിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അത് നല്ല മഴക്കാലമാകുമ്പം നമ്മളുടെ കിണർ വാ കിണറിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിരപ്പ് ഉയർന്നു വരികയും മഴയില്ലാത്ത സമയം വേനൽക്കാലത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഹൈപ്പിൽ വരുമ്പം അത് താഴ്ന്നു പോകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ വാട്ടർ ടേബിൾ വേരിയേഷന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേമാണ് സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ദ ആർ ദ സർഫസ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ത്രൂ ആൻ ഓപ്പണിംഗ് ഇൻ എ റോക്ക് അണ്ടർ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ അതായത് നമ്മളുടെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രഷർ കൊണ്ടിട്ട് ഈ അക്യുഫയറിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഈ വെള്ളം ചെറിയ ചെറിയ പോഴ്സ് വഴി നമ്മൾ സർഫസിലേക്ക് വരുന്നതിനെയാണ് ഈ സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ അരുവികളൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സ്പ്രിങ്സ് കുറച്ച് ചൂടായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയും കാരണം ഈ ഒരു പ്രഷർ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ഈ മാക്മയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഈ അക്വഫയറിന് തൊട്ട് താഴെ ഈ മാക്മ ലെയറൊക്കെ അടുത്താണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ടിട്ട് ഈ അക്യുഫയറിലെ വെള്ളം ചൂടാകുന്നു ഇങ്ങനെ ചൂടായ വെള്ളമാണ് ചെറിയ പോഴ്സിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വെള്ളത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിനെ പറയുന്നത് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് എന്നാണ് ടി വിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പേപ്പറിലൊക്കെ അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ ഹിമാലയൻ റീജിയണിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് വരുന്നതും അതിലൊക്കെ ആളുകൾ കുളിക്കുന്നതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴി വരുന്ന ഒരു വെള്ളമാണ് മറ്റൊരു ടേമാണ് ഗേഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് സംഗതി ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു ഫോം ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് വൻ എ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ് എമിറ്റ്സ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫൗണ്ടിയൻസ് ഓർ ജെറ്റ്സ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻറ്റർവെൽസ് ദേ ആർ കോൾഡ് ഗേഷ്യേഴ്സ് അതായത് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്ങിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ആവിയും പുകയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചീറ്റി ചീറ്റി പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു വെള്ളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഗേഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗേഷ്യറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്ക് യു എസ് സെയില് അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാ എക്സാംസിനൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടിയാറുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഡ്യൂ ടു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേമിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സിങ്ക് ഹോൾസ് ആണ് സിങ്ക് ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസിലുള്ള ഒരു കുഴി എന്ന് പറയാം അതായത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ സർഫസിൽ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സൊല്യൂഷൻ സിങ്ക് ഹോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ആ സൊല്യൂഷൻ സിങ്ക് ഹോൾസിൻ്റെ ഒക്കെ അടിയിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞ് വീഴുന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന സിങ്ക് ഹോൾസിനെയാണ് കൊളാപ്സ് സിങ്ക് ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു സിങ്ക് ഹോൾസ് വലുതായി പോവുക ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളതാണെങ്കിൽ സിങ്ക് ഹോൾസ് പതുക്കെ പതുക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ സൊല്യൂഷൻ സിങ്കിലൊക്കെ വലുതാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ കൊളാപ്സ് സിങ്കിൽ ആ ഒരു ലെയർ അത് മുകളിലുള്ള ലെയർ മാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞു വീണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കൊളാപ്സ് സിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊളാപ്സ് സിങ്ക് ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊളാപ്സ് സിങ്കിനെ ഡോളൈൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ദ ടേം ഡോളൈൻ ഈസ് സംടൈംസ് യൂസ് ടു റഫേഴ്സ് കൊളാപ്സ് സിങ്ക്സ് മറ്റൊരു ടേമാണ് ഉവാലാസ് ഉവാലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സിങ്ക് ഹോൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാലി പോലെ ഒരു സിങ്ക് വാലി ഫോം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു വാലീനെയാണ് ഉവാലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ സെവറൽ സിങ്ക് ഹോൾസ് ജോയിൻ ടുഗെദർ ടു ഫോം വാലി ഓഫ് സിങ്സ് ദ ആർ കോൾഡ് ആസ് വാലി സിങ്സ് ഓർ ഉവാലാസ് അതായത് ഒരേ നിരയിൽ ഒരുപാട് സിങ്ക് ഹോൾസുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാലി ഫോം ചെയ്യുന്നു ഒരു സിങ്ക് വാലി തന്നെ ഫോം ചെയ്തതിനെയാണ് വാലി വാലി സിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉവാലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി സിങ്ക് ഹോൾസ് സിങ്ക് ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അപ്പർ ലെയറിൽ നിന്ന് അതായത് സർഫസിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഊർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കുഴികളെയാണ് ഡിപ്രഷൻസിനെയാണ് നോർമലി നമ്മൾ സിങ്ക് ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സിങ്ക് ഹോളിൽ മുകളിലെ ലെയർ ഈ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സിങ്ക് ഹോൾസിനെ നോർമലി പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ സിങ്ക് എന്നാണ് ഇനി ഈ സൊല്യൂഷൻ സിങ്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അടിഭാഗത്തുള്ള ഒരു വലിയ പോർഷൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇടിഞ്ഞ് വീണ് കഴിഞ്ഞ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ കൊളാപ്സ് സിങ്ക് അല്ല എങ്കിൽ ഡോളൈൻ എന്ന് പറയുന്നു ഈ സൊല്യൂഷൻ സിങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിങ്ക് ഹോളുകൾ ഒരുപാടെണ്ണം ഒരുപോലെ വന്നിട്ട് ഒരു വാലി പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെ വാലി സിങ്ക്സ് അഥവാ ഉവാലാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇറോഷണൽ ലാൻഡ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് കേവ്സ് ആണ് ഗുഹകളാണ് അതായത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗുഹകൾ ഇതും ഈ ലൈം സ്റ്റോൺ ജിപ്സം പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോക്ക് ഏരിയയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു വലിയ ഏരിയയിൽ ഈ ഒരു പദാർത്ഥങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ വെള്ളം അതിനെ സ്ലോലി സ്ലോലി അലിയിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ഗുഹ പോലെ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നു അതിനെയാണ് ഈ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കേവ്സ് അഥവാ ലൈം സ്റ്റോൺ ഗുഹകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ഡിപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അവയാണ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാലക്ട് മൈറ്റ്സ് പില്ലാസ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാലക്ട് മൈറ്റ് ദൻ പില്ലാസ് ഈ മൂന്ന് സാധനമാണ് നോർമലി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ഡിപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് അതായത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതിൻ്റെ ആ ഓരോ മൂവ്മെൻസിലും ഇറോഡ് ചെയ്തു പോയ സാധനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളെ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസിനെയാണ് ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസിൽ കേവ് ഫോമേഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെയുള്ള കേവ്സിൻ്റെ മുകൾ തട്ടിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെയാണ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സ്റ്റാലക്ടൈറ്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് താഴെ നിന്നും ഒരു സംഭവം മുകളിലേക്ക് വളർന്നു വരും ഇതിനെയാണ് സ്റ്റാലക്ട് മൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫൈനലി ഈ സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ് അതായത് കേവ്സിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്നും വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സീലിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്നും വരുന്ന സ്റ്റാലക്ടൈറ്റും അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന സ്റ്റാലക് മൈറ്റും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യും ഒരു പോയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഒരുമിച്ചിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ഫോം
ഇനി ഈ സ്റ്റാലക്ടൈറ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് താഴേക്ക് വീണ് വീണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വളർന്നു വരും ഇങ്ങനെ ആ ഒരു വളർച്ചയെ സ്റ്റാലക് മൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഫൈനലി ഈ സ്റ്റാലക്ടൈറ്റും സ്റ്റാലക് മൈറ്റും കൂടി ഒന്നായിട്ട് മാറും അതായത് താഴെ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റാലക് മൈറ്റും മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റാലക്ടൈറ്റും കൂടി ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പം കമ്പൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഫോമേഷനെ പില്ലർ അല്ലെങ്കിൽ കോളം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് റണ്ണിങ് വാട്ടറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്പോസിഷണൽ ആൻഡ് ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പം അത് അതിൻ്റെ ആ ഒഴുകുന്ന വഴിയിൽ മൂവബിളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൂസായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് റണ്ണിങ് വാട്ടറിൻ്റെ നോർമലുള്ള ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ഓവർ ലാൻഡ് ഫ്ലോ ഇത് ഷീറ്റ് ഇറോഷനെയാണ് നോർമലി കാരണമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ് ഇറോഷനാണ് ഇത് നോർമലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഏരിയയിലെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ മുഴുവനായിട്ടും മുകളിലുള്ള വസ്തുക്കളെ ആദ്യം തന്നെ മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രീതി അതാണ് ഷീറ്റ് ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷീറ്റ് ഇറോഷനാണ് നോർമലി സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ കാലക്രമേണ അതിന് വ്യത്യാസം വരികയും അതിലൂടെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ലാൻഡ് ഫോംസ് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ സർഫസ് ടോപ്പോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഷീറ്റ് റോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ അളവിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അല്ല സംഭവിക്കുന്നത് അതിലൂടെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളം പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ നോർമലി അവിടെയുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇതിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പം ഈ ഷീറ്റ് റോഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത് അത് താഴേക്ക് താഴേക്ക് അതിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്ത് മുറിച്ചെടുത്ത് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പം ചെറിയ ഡിപ്രഷൻസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ നാരോ റിൽസ് ഫോം ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഷീറ്റ് റോഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് റിൽസ് ആണ് അതായത് വെള്ളം എപ്പോഴും ഒരേ ശക്തിയിൽ ഒരേ രൂപത്തിലായിരിക്കില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൂടെ പോകുന്നത് അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തി അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഓരോ പോയിന്റിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്ന നീളത്തിലുള്ള ചെറിയ ഡിപ്രഷൻസിനെയാണ് റിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ റിൽസ് വീണ്ടും വലുതാകും വെള്ളത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ചും പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു കാണപ്പെടുന്ന രീതിയൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ചെറിയ റിൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ റിൽസ് തന്നെ കുറച്ച് ഡീപ്പൻ ചെയ്തിട്ട് ഗല്ലീസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഗള്ളീസ് വീണ്ടും വലുതായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് വാലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭൂരൂപം ഈ ഒരു ഒറ്റ രീതിയിൽ മാത്രമല്ല ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ പല രീതിയിൽ അത് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പം പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ ഈ ഒരു രീതിയിലും വാലീസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഒരു ഷീറ്റ് റോഷനിൽ തുടങ്ങി പിന്നെ റിൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം റിൽസ് ഗള്ളീസ് ആകുന്നു ഈ ഗള്ളീസ് വീണ്ടും വലുത് ായിട്ടാണ് വാലി ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു വാലി ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതിലൂടെ വീണ്ടും ശക്തമായി വെള്ളം ഒഴുകി പോകുമ്പം അതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രീംസ് അല്ലെങ്കിൽ റിവർ എന്നാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു റിവറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഈ റണ്ണിങ് വാട്ടർ ഫോമേഷന് റണ്ണിങ് വാട്ടർ ലാൻഡ് ഫോമേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ റിവറിന് തന്നെ പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ അല്ല റിവർ ഒഴുകി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും ഒടുക്കത്തിലും ഒരേ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സ്പീഡിലല്ല റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു നദി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഒരു ലീനിയർ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ
ഇവിടെയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറോഷൻസ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മണ്ണൊലിപ്പ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു യൂത്ത് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും അതായത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിവറിൻ്റെ ഒറിജിനാണ് അതായത് അത് തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്ടർ വെലോസിറ്റി ഉള്ളത് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് സ്പീഡിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് ഈ ഒരു യൂത്ത് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറോഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നതും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഡൗൺ കട്ടിങ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ടല്ലോ ആ വഴിയുടെ ആഴം ഇങ്ങനെ ഓരോ തവണയും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് ഓരോ കാലം ചെല്ലും തോറും ഇത് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ആ ഒരു ചാലിൻ്റെ ആഴം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വേർട്ടിക്കലായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡാണ് വെള്ളത്തിന് നല്ല ശക്തമായിട്ടാണ് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് ആ ഒരു സ്പീഡിൽ ഇത് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ആ വഴിയിലുള്ള മണ്ണിനെ അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അലിയിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ചാല് വെർട്ടിക്കളായിട്ട് താഴേക്ക് വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ആഴം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് ഡൗൺ കട്ടിങ് ഓഫ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡൗൺ കട്ടിങ് ഓഫ് ലാൻഡിന് ഡൗൺവേർഡ് ഇറോഷൻ എന്നും വേർട്ടിക്കൽ ഇറോഷൻ എന്നും വാലി ഡീപ്പനിങ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വാട്ടറിൻ്റെ വോളിയം വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം തുടക്കമാണ് അധികം ഒന്നും ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് മെയിൻ കോഴ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അളവ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും കമ്പയർ ടു മിഡിൽ ആൻഡ് ഓൾഡ് സ്റ്റേജസ് ഇനി ഈ ഒരു ഏജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലാൻഡ് ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡൗൺവേർഡ് കട്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പം വി ഷേപ്ഡ് വാലീസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഫോം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഫോൾസ് റാപ്പിഡ്സ് ഗോജസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് ഈ ഒരു അപ്പർ കോഴ്സ് ഓഫ് റിവർ അല്ലെങ്കിൽ റിവറിൻ്റെ യൂത്ത് സ്റ്റേജിൽ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് മെച്ചോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ സ്റ്റേജ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റേജാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യൂത്ത് സ്റ്റേജിൽ നിന്നും ക്യാരി ചെയ്ത് വരുന്ന വലിയ വലിയ കല്ലുകൾ അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു മിഡിൽ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നു അതായത് വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ശക്തി കുറയാൻ തുടങ്ങുകയും വെള്ളത്തിന് ഇങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരികയും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് പറയുന്നു സബ്സൈഡ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂത്ത് സ്റ്റേജിൽ നിന്നും ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന വലിയ അതായത് ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് സബ്സൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു മിഡിൽ കോഴ്സിൻ്റെ ആരംഭത്തിലാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറോഷനും ഡെപ്പോസിഷനും സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി നടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ യൂത്ത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്പോസിഷൻ ഇല്ല ഇറോഷൻ മാത്രമാണുള്ളത് പക്ഷേ മിഡിൽ സ്റ്റേജിൽ ഇറോഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഡെപ്പോസിഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇറോഷന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ വാലി വൈഡനിങ് ആണ് അതായത് ഈ നദി ഒഴുകിപ്പോകുന്ന അതിൻ്റെ റൂട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇടിഞ്ഞു വീണുകൊണ്ട് വലുതാകുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ഇറോഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് അതുപോലെ ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വലിയ വലിയ വസ്തുക്കളൊക്കെ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജും ഈ ഒരു മിഡിൽ കോഴ്സാണ് ഈ ഒരു മിഡിൽ കോഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മിഡിൽ സ്റ്റേജിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയം അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അഥവാ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഒരുപാട് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഈ ഒരു റിവറിലേക്ക് വരുന്നത് മെയിൻ റിവറിലേക്ക് വരുന്നത് ഒക്കെ ഈ ഒരു മിഡിൽ സ്റ്റേജിലാണ് ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് അഥവാ യൂത്ത് സ്റ്റേജിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പം ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിലും അത് ഒരുപാട് വരുന്നത്
മിഡിൽ സ്റ്റേജിൽ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലാൻഡ് ഫോംസാണ് അലൂവിയൽ ഫാൻസ് അലൂവിയൽ പ്ലെയിൻസ് മിയാൻഡേഴ്സ് ഓക്കെ ഓക്സ്ബോലിക്സ് മിയാൻഡേഴ്സ് ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളുടെ മിഡിൽ സ്റ്റേജിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസാണ് ദൻ ലോവർ കോഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പം ലോവർ കോഴ്സിൽ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എസ്റ്ററീസും ഡെൽട്ടൈസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡെൽട്ട കണ്ടിട്ടുണ്ട് സുന്ദർബൻ ഡെൽട്ട അതുപോലെ കാവേരി ഡെൽട്ട ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഫേമസ് ഡെൽട്ടാസാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഒരു നദിയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ലോവർ കോഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നദി അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമത്തിലേക്ക് അത് വീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഇറോഷൻ അതായത് അതിൻ്റെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ഇറോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കുറയുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള ഇറോഷൻ സൈഡുകളിലൊക്കെ വരുന്ന ഇറോഷൻസ് അതങ്ങനെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് ലെവീസ് മിയാൻഡേഴ്സ് ഓക്സ്ബോലേക്സ് ഡെൽറ്റാസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ലോവർ കോഴ്സിലെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റണ്ണിങ് വാട്ടറിൻ്റെ ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വാലീസ് ഗോൾജസ് ആൻഡ് കാനിയോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെറിയ നീർച്ചാലുകൾ വലിയ വലിയ ടൈപ്പിലുള്ള വാലീസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് റിൽസ് ഗള്ളീസ് ആയതും ഗള്ളീസ് പിന്നെ വാലീസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാലീസ് ഗോർജിയൻ കാനിയൻ ഫോമേഷൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ആഴമുള്ള ഒരു വാലി തന്നെയാണ് ദെൻ അതായത് രണ്ട് സൈഡും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡീപ്പായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വാലിയാണ് ഈ ഗോർജ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ കാനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോർജിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഗോർജിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീപ്പായിരിക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ കാനിയൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ലൈക്ക് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗ്രേറ്റ് കാനിയൻ ഓക്കെ അമേരിക്കയിലുള്ള ഗ്രേറ്റ് കാനിയൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ലൈക്ക് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ആയിരിക്കും സൈഡിൽ വരുന്നത് ഗോർജിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും താഴെ വരെ ഇരു സൈഡിലും ഏകദേശം ഒരേ വലിപ്പത്തിലായിരിക്കും ഒരു സിലിണ്ടറൊക്കെ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ മേളിൽ നിന്ന് താഴെ വയ്ക്കി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോമേഷൻ അല്ലേ ഏതാണ്ട് ഒരു ആ ഒരു രീതിയായിരിക്കും ഗോജസിന് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ കനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യാസമാണ് ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റെപ്പ് ലൈക്ക് ആയിരിക്കും അതൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് ലാൻഡ് ഫോംസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടും വാലി ഫോമേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ രൂപഘടനയിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസ് ഒക്കെ റിവറിൻ്റെ യൂത്ത് സ്റ്റേജിൽ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ വാലി ഗോജസ് കാനിയൻ ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് അതേ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ലാൻഡ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള പോത്തോൾസ് ആണ് പോത്തോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ ഡിപ്രഷൻസ് ആണ് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഒരു ചാലിൻ്റെ അവിടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ഹാർഡ് ആയിട്ടും ഏരിയാസ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ സോഫ്റ്റ് ഏരിയാസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എറോഡ് ചെയ്ത് പോവും കമ്പയർ ടു ഹാർഡ് ഏരിയാസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഏരിയ ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കെറ്റിൽ ലൈക്സ് ഡിപ്രഷൻസിനെയാണ് ഇപ്പോൾ തോൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് It is a small kettle-like depressions on the surface of a rock which are usually cylindrical in shape. ആ താഴോട്ട് കുറച്ച് സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറുതാവാം വലുതാവാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ കുഴികളെയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ തോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വാട്ടർ ഫോൾസ് അഥവാ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു റിവർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹില്ലി റീജിയണിൽ നിന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്കായ
വഴിയിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ വഴിയിലെ സോഫ്റ്റ് റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെട്ടെന്ന് ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഹാർഡ് പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രം അവിടെ നിലനിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും കാരണം അതിന് ചുറ്റിലുമുള്ള സോഫ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ ഹാർഡ് പോർഷൻസ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഉന്തി നിൽക്കുമല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉന്തി ഉന്തി നിൽക്കുന്ന കല്ല് പാറകളൊക്കെയാണ് ഈ റാപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടി വിയിലൊക്കെ കയാക്കിങ് ഒക്കെ കാണുന്നവർക്ക് ഇത് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ആ ബോട്ട് പോകുന്ന റൂട്ടിലൊക്കെയുള്ള വലിയ വലിയ ഉരുളങ്കല്ലുകളൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ എന്താണ് റാപ്പിഡ്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസ് മിഡിൽ ആൻഡ് ഓൾഡ് സ്റ്റേജിൽ റിവറിൻ്റെ മിഡിൽ ആൻഡ് ഓൾഡ് സ്റ്റേജിൽ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് മിയാൻഡേഴ്സ് ആണ് മിയാൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞ് നദികൾ ഒഴുകുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു മെച്ചൂർ സ്റ്റേജിലാണ് കൂടുതലും മിയാൻഡേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂത്ത് സ്റ്റേജിൽ നമ്മളുടെ ഈ റിവർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ വോളിയം വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ മെച്ചൂർ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും വാട്ടർ വോളിയം കൂടും വെലോസിറ്റി കുറയും കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇറോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വോളിയം കുറ കൂടി വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം സ്ട്രെയ്റ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലോയിങ് രീതിക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നു നദി കുറച്ച് വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞ് ഒഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നദി വളഞ്ഞു ഒഴുകുന്നതാണ് മിയാൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ലൂപ്പ് പോലെ നദി ഒഴുകി പോകുന്നു അതാണ് മിയാൻഡർ ഈ ഒരു മിയാൻഡറിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ലാൻഡ് ഫോമിൻ്റെ ഫോമേഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മിയാൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റിവർ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് യു ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൂപ്പ് ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്സാങ് ആയിട്ട് വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞു ഒഴുകുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സിഗ്സാങ് മോഷനിൽ പോകുന്ന ഒരു റിവർ ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ഇതിൻ്റെ യു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ നെക്ക് പോർഷൻസ് ഇറോഡ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയും ഈ നദി വീണ്ടും ആ പോർഷൻ ആ ഒരു ബെൻഡ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് സ്ട്രെയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ അതായത് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് മാറുന്നതിന് മുൻപ് ഈ വളഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു മാഷി ഏരിയ ആയിട്ട് ഒരു ചതുപ്പ് നിലമായിട്ട് അങ്ങനെ വളഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കും പക്ഷെ നദി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് പിന്നെ ഒഴുകുന്നില്ല ആ ഒരു കട്ട് നേരെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറിപ്പോകുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് ശരിക്കും ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റിവറിൻ്റെ ഡിപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് അലൂവിയൽ ഫാൻ ആണ് ഈ അലൂവിയൽ ഫാന് നോർമലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് യൂത്ത് സ്റ്റേജിൽ നിന്നും മെച്ചൂർ സ്റ്റേജിലേക്ക് ആ ഒരു ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്താണ് യൂത്ത് സ്റ്റേജിൽ നിന്നും മെച്ചൂർ സ്റ്റേജിലേക്ക് ആ ഒരു റിവർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് ശരിക്കും അലൂവിയൽ ഫാൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് യൂത്ത് സ്റ്റേജിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു നദി അത് ക്യാരി ചെയ്തു കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ ഇറോഡ് തിങ്സും ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ആണ് അലൂവിയൽ ഫാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അലൂവിയൽ ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫാൻ ഷേപ്ഡ് ലാൻഡ് ഫോം ഫോംഡ് വിത്ത് അലൂവിയൽ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി ഫൂഡ് ഹിൽസ് ഓഫ് എ മൗണ്ടൻ അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും മൗണ്ടൻ്റെ ഫൂഡ് ഹിൽസിലാണ് ഈ ഒരു അലൂവിയൽ ഫാൻസ് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് കാരണം നദി ആ മേഖലയിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണല്ലോ ഒഴുകി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇത് അടിഞ്ഞുകൂടി ഒരു ഫാൻ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ ഫോം ചെയ്യും അതാണ് അലൂവിയൽ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് നാച്ചുറൽ ലെവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റിവർ ക്യാരി ചെയ്ത് വരുന്ന മറ്റ് വസ്തുക്കളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇരു കരകളിലുമായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ഫ
അതായത് റിവർ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന അതിൽ ബാക്കിയുള്ള നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സെഡിമെൻസും അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒഴുകി പോകുന്നതാണ് ശരിക്കും ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നോർമലി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് റണ്ണിങ് വാട്ടറിൻ്റെ ഇറോഷണൽ ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു ഏജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അതായത് കാറ്റ് രൂപം കൊടുക്കുന്ന ഇറോഷണൽ ആൻഡ് ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വിൻഡിൻ്റെ ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വിൻഡ് ഇങ്ങനെ ലാൻഡ് ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്റ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി എയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളിലായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി രാജസ്ഥാൻ റീജിയൺ ആണ് രാജസ്ഥാൻ താർ ഡെസേർട്ട് റീജിയണ് പിന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ ഭാഗത്ത് ചില ഏരിയകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മഷ്റൂം റോക്സ് ഉണ്ട് സ്യൂജൻ ഉണ്ട് യാഡാങ്സ് ഉണ്ട് മേശ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ട്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മഷ്റൂം റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ലാൻഡ് ഫോം ആണ് ഇത് മഷ്റൂം കൂണ് പോലെ ഇരിക്കും അതായത് മുകളിൽ കുറച്ച് വലുതായിട്ടും താഴെ ആ മഷ്റൂമിൻ്റെ ആ ഒരു തടി പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും സർഫസിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു റോക്ക് ആണ് എങ്കിൽ ഈ സർഫസിനെ ടച്ച് ചെയ്തു പോകുന്ന ശക്തമായ കാറ്റുകൾ ഇതിങ്ങനെ ഇറോഡ് ചെയ്ത് ഇറോഡ് ചെയ്തിട്ട് സർഫസിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ റോക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തെ കൂടുതലായിട്ട് ഇറോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും അതിൻ്റെ ഉയർന്ന പോർഷൻസിനെ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആണ് ഒരു കൂണിനെ പോലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ അവസാനത്തേക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോം ആണ് സ്യൂജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫോമേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് സോഫ്റ്റ് റോക്കിൻ്റെയും ഹാർഡ് റോക്കിൻ്റെയും പാളുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും ശക്തിയായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാറ്റടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇതിലെ സോഫ്റ്റ് റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് പോർഷൻസ് കാലക്രമേണ ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോവുകയും ഒരു ലാൻഡ് ഫോം അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് സ്യൂജൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഫോമേഷനാണ് യാഡാങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് സ്യൂജൻ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് റോക്ക് ഹാർഡ് റോക്ക് അലൈൻമെൻറ്റ് വേർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വേർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാറ്റടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇതിലെ സോഫ്റ്റ് റോക്സ് ഒക്കെ ഒക്കെ ഇറോഡ് ചെയ്തു പോവുകയും ഹാർഡ് റോക്സ് പില്ലേഴ്സ് മാതിരി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോമേഷനെയാണ് യാഡാങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോം ആണ് ഇൻസൽബർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രതലത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് അതായത് ഭൂമിയുടെ ആ ഒരു ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും വളരെ ഉയർന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു റോക്കാണ് ഒരു വലിയൊരു പാറയാണ് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള പോർഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പാറ മാത്രം വലിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന റോക്സിനെയാണ് ഇൻസൽ ബേർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മേശ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ട്സ് ആണ് മറ്റൊരു ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും മേശ എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മേശ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ വലിപ്പത്തിൽ മേശയേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വിൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വിൻഡിൻ്റെ ഡിപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്യൂൺസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഡ്യൂൺസ് ഡ്യൂൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ചെറിയ കുന്നുകളാണ് അതായത് ശക്തമായ കാറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് ഈ ഡ്യൂൺ എന്ന് പറയു
ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡിന്റെ മറ്റൊരു ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോം ആണ് ലോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെസേർട്ട് ഏരിയകളിലൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഈ ലോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമേഷൻ ഉള്ളത് ഡെസേർട്ടിന്റെ എൻഡ് റീജിയണിൽ അത് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു റീജിയണിൽ അതായത് ഡെസേർട്ടിൽ നിന്നും ശക്തമായ കാറ്റ് പുറത്തേക്ക് വീശിക്കഴിയുമ്പം ഡെസേർട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള പൊടികൾ നമ്മുടെ ഡെസേർട്ടിന്റെ അതിർത്തി ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വീഴുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ഏരിയകളാണ് ഈ ലോയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ലോയേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ലാൻഡ് ഏരിയകൾ ശരിക്കും വളരെ വളരെ ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നല്ല കൾട്ടിവേഷനൊക്കെ നല്ല സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ലോയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വേവ്സ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വേവ്സ് ഫോം ചെയ്യിക്കുന്ന ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് കേപ്പ് ബേയ് ക്ലിഫ് ആൻഡ് വേവ് കട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് കേവ് ആർച്ച് സ്റ്റാക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റം ജിയോസ് ആൻഡ് ഗ്ലബ്സ് ഓക്കെ നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം കേപ്പ് ആൻഡ് ബേ ഇത് ഏകദേശം അടുത്തടുത്ത് കാണുന്ന രണ്ട് ഭൂരൂപങ്ങളാണ് കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മലയാളത്തിൽ മുനമ്പ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് മെയിൻ ലാൻഡിൽ നിന്നും കടലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ത്രികോണാകൃതിയിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭൂരൂപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാൻഡ് പോർഷൻ ആണ് ശരിക്കും കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ലാൻഡ് ഏരിയ ആയിരിക്കും വേവ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് മൂലം അത്രയും ഭാഗം മുഴുവൻ ഇറോഡ് ചെയ്തു പോയിട്ട് ബാക്കി തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബേ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന സീ ഏരിയയാണ് ബേ എന്ന് പറയുന്നത് ഉൾക്കടൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ആ അങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു ഏരിയ അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ വേവ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റാക്ക് മൂലം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലെ ഭാഗം മുഴുവനും ഇറോഡ് ചെയ്തു പോയതിനു ശേഷം ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കടൽ കയറി കിടക്കുന്നതിനെയാണ് ബേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗം ഏകദേശം കരഭാഗം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ബേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റൊരു ലാൻഡ് ഫോം ആണ് ക്ലിഫ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ വർക്കല ക്ലിഫിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കടലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കടൽ തീരത്ത് തന്നെ കടലിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലാൻഡ് ഫോം മെയിൻലി അത് പാറകൾ കൊണ്ടായിരിക്കും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് സീ വേവ്സിൽ നിന്നും അത് അത്രയും കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത രീതിയിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ഫോം ആണ് ക്ലിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ലാൻഡ് ഫോമേഷനാണ് വേവ് കട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോർമലി ക്ലിഫുകൾക്ക് കാലക്രമേണ രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് പണ്ട് വലിയ ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലിഫായിരുന്നിരിക്കും പക്ഷേ കാലക്രമേണ വേവ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇറോഷന് ഭാഗമായതിനു ശേഷം ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ തട്ട് മാതിരി ഒരു പ്രത്യേക ലാൻഡ് ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെയാണ് വേവ് കട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ലാൻഡ് ഫോമേഷനാണ് കേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫോമേഷനും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് കാരണം കടലുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവ്സിൻ്റെ അറ്റാക്ക് വരുമ്പം അതിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് റോഡ് ചെയ്തു പോയിട്ട് ഒരു ഗുഹ പോലെ രൂപപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് ഈ കേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസ് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ കേവിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് കേവിന് രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പല പേരിലേക്ക് വരുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേവ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ വേവിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണം മൂലം ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ദ്വാരം പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആർച്ച് ഷേപ്പിലേക്ക് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെ നമ്മൾ സി ആർച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഈ സി ആർച്ച് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇറോഷന്റെ ഭാഗമായി കഴിയുമ്പം ഇതിൻ്റെ ആർച്ച്
നമ്മൾ നേരത്തെ ബേയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷേ ഇത് അത്ര ഒന്നുമില്ല ബേയിനേക്കാളും ഇൻലറ്റിനേക്കാളും ഒക്കെ വളരെ വളരെ ഇടുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ക്ലിഫിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു വിള്ളൽ പോലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ശരിക്കും ജിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്ലബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലിഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേവ്സിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു ഓപ്പണിങ് അപ്പം ശക്തമായ തിര ഈ കേവ്സിലൂടെ കയറി വരുമ്പം ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൗണ്ടിലൂടെ ആ ഒരു ചെറിയ തുളയിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്ലബ് സൗണ്ടിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോയ്സിലൂടെ വെള്ളം ആ ഒരു ചെറിയ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഗ്ലബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരു ചെറിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് ഇനി വേവ്സിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് നോക്കുമ്പോൾ ബീച്ചാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അത് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളുടെ കരയിലേക്ക് ഒരുപാട് മണലിങ്ങനെ കിലോമീറ്ററുകളോളം അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ബീച്ച് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ആണെന്ന് പറയാം കാരണം ശക്തമായിട്ടൊരു വേവ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് സുനാമിയോ അതുപോലുള്ള വേവ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രദേശത്തെ ബീച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ ഇറോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വേവ്സിന് സാധിക്കും നോർമലി ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേവിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോം ആണ് മറ്റൊരു ലാൻഡ് ഫോർമേഷൻ ആണ് ബാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ സാധാരണ തീരത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ഡെബ്രീസ് ഒക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ഫോർമേഷൻ ആണ് അതായത് കോസ്റ്റൽ ലൈനും ഈ ബാറിനും ഇടയിൽ ചെറിയൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ പോർഷൻ ഉണ്ടാകും മറ്റൊന്നാണ് സ്പിറ്റ് ലാൻഡ് ഫോർമേഷൻ ഇത് മെയിൻ ലാൻഡിൽ നിന്നും സീയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ചധികം നീളത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഈ ഒരു സ്പിറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വേറൊരു ലാൻഡ് ഫോർമേഷൻ ആണ് ഈ ടോംബോളോസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പിറ്റ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഒരെൻഡിൽ മെയിൻ ലാൻഡും മറ്റൊരു എൻഡിൽ ഒരു അയലൻഡും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് കരയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അയലൻഡിനെ ചെറിയൊരു ലാൻഡ് വഴി നമ്മുടെ മെയിൻ ലാൻഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ലാൻഡ് അല്ല ശരിക്കും ഇതൊരു സാൻഡ് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ട് വേവ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഡെബ്രീസ് ഒക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പിറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് കണക്ടിങ് നയലൻഡ് ആൻഡ് ദി മെയിൻ ലാൻഡ് അതാണ് ഈ ടോംബോളോസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഏജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യിക്കുന്ന ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സിർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോഴി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ഫോർമേഷൻ ഇത് വലിയ മൗണ്ടൻസിൻ്റെ ചോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ടൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്ലോപ്പിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോം ആണ് ഇതൊരു ഹോളോ ബേസിൻ കട്ടാണ് അതായത് വലിയ മൗണ്ടൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഈ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് താഴേക്ക് നിരങ്ങി നീങ്ങി കഴിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ചെറു ഒരു കുറച്ച് വലിയ ഒരു കുഴികളാണ് ശരിക്കും ഈ സിർക്ക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ഹോളോ ബേസ് ഇൻ കട്ട് ഇൻറ്റു എ മൗണ്ടൻ റിഡ്ജ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്റ്റീപ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ഓൺ ത്രീ സൈഡസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ എൻഡ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് എ ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം ഇതാണിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗത്ത് നല്ല ആഴത്തിലുള്ള ഒരു സൈഡുകളായിരിക്കും പക്ഷെ നാലാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് താഴേക്കായിരിക്കും ഒരു സ്ലോപ്പി ഒരു എൻഡിങ് ആയിരിക്കും അതിന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സുൾക്കിലുള്ള മഞ്ഞൊക്കെ ഉരുകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേക്കിൻ്റെ ഒരു ഫോമേഷനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ലേക്സിനെ ടേൺ ലേക്സ് എന്നാണ് പറയാറ് മറ്റൊരു ലാൻഡ് ഫോർമേഷനാണ് യു ഷേപ്ഡ് വാലി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതൊരു യുവിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അതുണ്ടാകുന്നത് ഇതിനെ ഗ്ലേഷ്യൽ ട്രഫ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീം കട്ട് വാലി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് ഹാങ്ങിങ് വാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പം അതിങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും കാരണം താഴേക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന അത്രയും ആഴത്തിലേക്ക് ആ ഒരു വാലി ഫോർമേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഹാങ്ങിങ് വാലി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോം ആണ് എറേറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ
ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോമേഷനാണ് ശരിക്കും ഈ ഫ്യോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഗ്ലേഷ്യർ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോം ആണ് ഇതും സീയിലേക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ സീയിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റീപ് സൈഡഡ് നാരോ എൻട്രൻസ് ആണ് ഈ ഫ്യോഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് നോക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഔട്ട് വാഷ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ഫോമേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു മൗണ്ടനിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ വാലിയിലേക്ക് താഴ്വാരത്തിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലേഷ്യറിൻ്റെ വലിയൊരു പോർഷൻ മൂവ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ആ വാലിയിൻ്റെ പോർഷനിൽ നിന്നും മെൽട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പം അത് അതുവരെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന എല്ലാ ഡെബ്രിസും മറ്റ് പാർട്ടികൾസൊക്കെ അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് അതായത് സമതലം പോലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തെയാണ് ഈ ഔട്ട് വാഷ് പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടിൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ലാൻഡ് ഫോമേഷനാണ് എസ്കർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ എസ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഔട്ട് വാഷ് പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടിൽ പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു റിഡ്ജ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ റോക്ക് ഗ്രേവൽ ക്ലേ ഇവയുടെ ഒക്കെയുള്ളൊരു ഡെപ്പോസിഷനിലൂടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ എസ്കർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് കെയിം ചെറോസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോമേഷൻ ഇത് ഒരു കൂനകൾ മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കുന്നുകളൊക്കെ പോലെയുള്ള ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിഡ്ജ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള എസ്കർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എസ്കർ കണ്ടിന്യൂസ് റിഡ്ജ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള റിഡ്ജസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഡെപ്പോസിഷൻസിനെ ഒക്കെയാണ് ഈ കെയിം ടവേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോം ആണ് ഡ്രം ലൈൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടിൽ പ്ലെയിനിൽ ഒരു തോണിയൊക്കെ കമിഴ്ത്തി വെച്ച മാതിരി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോം ആണ് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ബോർഡ് ഷേപ്ഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഇൻ എ ടിൽ പ്ലെയിൻ കോസ്റ്റ് ബൈ ഡെപ്പോസിഷൻ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോം ആണ് മൊറൈൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മൊറൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലേഷ്യറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലേയുടെയും ഡേർട്ടിൻ്റെയും സാൻഡിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഡെപ്പോസിഷൻ ആണ് അതായത് ഗ്ലേഷ്യർ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വഴിയെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ മൊറൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അത് ലാറ്ററൽ മൊറൈൻസ് ഉണ്ട് മീഡിയൽ മൊറൈൻസ് ഉണ്ട് എൻഡ് മൊറൈൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഈ മൊറൈൻസ് അത് രൂപപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ബേസിൽ ഈ മൊറൈൻസിൻ്റെ പേരും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് വിവിധ ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മളുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് നീളം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സായിരിക്കും ഇത് പക്ഷേ ഇത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നന്നായി പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കെ എസ് പോലെയുള്ള മറ്റ് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഹാപ്പി ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ